ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത് ഇവിടെ യു എയിൽ തന്നെയുള്ള അറിയപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ അലൈൻ ഒയാസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെയിനായിട്ട് അവിടെയുള്ളത് ഒരു വലിയ ഈന്തപ്പന്ന തോട്ടമാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് യാത്ര പോകാം ഓക്കെ നമ്മളീ പോകുന്നത് യു എയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് യു എയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് കരുതലിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകമായ ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് പ്രത്യേകം നട്ടു വളർത്തിയ ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മളതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ തൊപ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഷാഫി ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷമായി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എങ്ങനെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവർ നേരിട്ട് വന്ന് എടുക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് മൈസൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടം മൈസൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വരെ കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ ഏകദേശം എത്ര മലയാളി മാമിയങ്ങളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ കുറേ മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൈൻ കുറവാണ് പുതിയ വന്നത് മറ്റേ മിറേറ്റ്സുകൾ ഉമ്മുൽപൂവൈന് റാസൽ ഖൈമ അബൂബവി അവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ പേര് അവിടെ നമ്മൾ ആളുകൾ ശരിക്ക് ഇത് അഡ്വാൻസ് ആയി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണല്ലേ നാട്ടിൽ അതെ അപ്പൊ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഗസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഷാഫിസ്ഥാന്റെ മോള് ഇതാ ഫാത്തിമ റെഡിയാണ് എന്റെ ടീച്ചറാണ് എന്റെ ഗൈഡ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു കാരണം അവൾ ഇതിനകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല വീടുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇവിടെ ഓരോ ചെടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ അതിനു പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ അലൈൻ പാലസ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഷെഖ്സാദിന്റെ പഴയ പാലസ് ആണത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അകത്തേക്ക് എത്തിയില്ല പുറത്തുള്ള ചില കാഴ്ചകളും കൂടെ കണ്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ അകത്തുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ അതിനകത്തുള്ള കുറേ പള്ളികളുടെയൊക്കെ ചെറിയ രൂപവും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വൈകുന്നേര സമയത്ത് കാണാൻ അപ്പം നമുക്കിനി അകത്തെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം ഇതിനകത്ത് കയറി ഉടനെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ കാഴ്ചകളും വളരെ പൗരാണികത നിറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ എല്ലാ മീന്തപ്പനകൾ കൊണ്ടുള്ള ഷെഡുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇരിക്കാൻ മജ്ലിസുകൾ അതുപോലെ ഈ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം പൗരാണിക രൂപത്തിലാണ് നമ്മളെ ഈ ആധുനിക ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇത് കണ്ട സൈക്കിളുകൾ ഇത് നമുക്ക് വാടകയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് കുറേ ഉണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിനാണ് ഫാത്തിമ വാ വാ ഇവളെ ചെറിയ പിണക്കത്തിലാ നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കണം മണ്ണിൽ കളിക്കണം ശരിക്കും ദുബായിലേക്ക് വന്നു പോകുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റിന് തീർത്തും ഇവിടെ വരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ശരിക്കും തീർത്തും എൻ്റെയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫ്രം ദുബായ് ഈ പള്ളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഈ ഇന്തപ്പനെ പോലെ കൊണ്ടാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ കുറെ പള്ളികളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ എവിടെ ഏക്കറകോളം ഇങ്ങനെ തോട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിനിടയിൽ അരുവികളുണ്ട് നല്ല വെള്ളം വലിക്കുന്ന അരുവികളുണ്ട് പുലുകളുണ്ട് നിറയെ കിളികളെ കാണാം വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് മാ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വാഴയൊക്കെ കാണാൻ പാടാല്ല ഈ ഇത്രയും ചൂട് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്ക് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു വാഴയുണ്ട് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ മാവ് നമ്മുടെ ഷാഫിസ്താവ് പറയണ്ടായി മാങ്ങയും ഈന്തപ്പഴവും അതുപോലെ നാരങ്ങയൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് വിളവ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനകത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഒരു പഴയൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഒരു ഈന്തപ്പന കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഭാഗങ്ങൾ ഈന്തപ്പന കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകൾ മേൽക്കൂര അതുപോലെ ചുമരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക
എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനത് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചുമര് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ തണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇന്നപ്പനയുടെ തടികൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓല ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുമരും ആ അതെ 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 ചുമരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്തപ്പനയുടെ പ്രത്യേക ഒരു കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മണ്ണും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇന്തപ്പനയുടെ ഓല വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടില് പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കുടിലുണ്ടാക്കി അതെ അതെ ചകിരി ചോറും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഇന്തപ്പനയുടെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ പള്ളിയുടെ ഉൾവശവും മറ്റും ഒക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോയിലെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ എടുത്തതുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റേറ്റൂൺ എല്ലാവരും ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോ അപ്ഡേഷൻ അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് അലൈൻ നഗരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ബായ്